हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट सिक्स में और एक नई वैकेंसी का नया अपडेट एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फाइनली और ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एसएससी ने इसको फाइनली जारी कर दिया है यहाँ पर और कितने पदों की ये वैकेंसी है इस बार एस एस की ये आप लोग देख सकते हैं जी हाँ इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आप यहां से चेक कीजिएगा इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को कब से फॉर्म भरना है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी जानकारी आपको जी हां अपडेट किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ चुका है दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर लास्ट डेट है आपको फॉर्म भरने का 27 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है पूरा का पूरा एक महीना आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए लेकिन सावधानी से आप इसका फॉर्म भरेंगे जी हाँ आपको बता दें कि फीस पेमेंट करने का डेट यहाँ पे एक दिसंबर जारी किया गया है और इसका टेंटेटिवली जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही ले लिया जाएगा एग्ज़ाम डेट आपको ठीक है आपको फॉर्म भरने के बाद जो है अपडेट किया जाएगा हो सकता है कि दस से पंद्रह दिन के अंदर भी अपडेट कर दिया जाए इसका एग्ज़ाम डेट भी मोस्ट प्रॉब्ली आप जनवरी में इसका दे पाएंगे यहां पे अपडेट की गई है आप सभी को बता दें कि इसके तहत जो है पूरे देश भर में जितने भी संस्थाएं हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तरफ चलाई जाती हैं जैसे कि बीएसएफ हो गया या सीआरपीएफ हो गया या सीआईएसएफ हो गया या आईटीबीपी हो गया या एसएसएफ हो गया ठीक है जिसमें कि आपको जॉब मिल सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे एनसीबी में भी इस बार जो वैकेंसी रिक्रूट की गई है यह कंट्रोल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल ब्यूरो ऑफ फर्दर रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत तो ये जो है गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट कर दिया गया है इस वैकेंसी को लेकर जहाँ पर एस एस कांस्टेबल का ये रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है दोस्तों आप लोग जानते हैं जानना चाहते हैं यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी इसका फॉर्म भर के भी मैं आपको कल बताऊंगा या कि आप इसको फॉर्म कैसे भरेंगे सारी डिटेल कैसे देंगे बस मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसकी वैकेंसी अपडेट कर दी गई है ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी देखने को सैलरी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो सैलरी स्केल जो है आपका या लेवल वन के तहत यहाँ पर जो कि कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज में दी जाती हैं वो आपको यहाँ पे रिक्रूट की गई है जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे वो 18000 से लेकर छप्पन तक की सैलरी यहाँ पे इंक्लूड की गई है और द पोस्ट द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी सी जो कि आपको इसमें अगर देखा जाए तो सैलरी स्केल इक्कीस हज़ार सात सौ की है प्लस में जो भी गवर्नमेंट के थ्रू अलाउंस मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ पर अब टोटल वैकेंसीज की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर चौबीस दो पांच पदों की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों बीएसएफ की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे 8,922 है और सी की बात कर ले तो 90 पोस्ट हैं यहाँ पे दिए गए मेल कैटेगरी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की बात करें तो बीएसएफ में पंद्रह सीट है दस सीट आपका यहाँ पे है सी में सी की बात करें तो आठ सीट है वहीं पर महिलाओं के लिए पाँच सौ रिजर्व है एस की बात करें तो दस पोस्ट है और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें आईटीबीपी की तो तेरह सीट है और यहां पे असम राइफल में सोलह सौ संतानवे सीट है और एसएसएफ की बात करें तो अठहत्तर पोस्ट है कुल मिला के इक्कीस हजार पांच सौ उन्यासी मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए पोस्ट है तो यहां पे छब्बीस सौ छब्बीस जो है फीमेल कैटेगरी के छात्राओं के लिए है कुल मिला के अगर देखे तो चौबीस पदों की टोटल वैकेंसी का अपडेट दिया गया है दोस्तों एन के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों एक सीट यहाँ पे अलग से रिजर्व की गई है तो अब यहाँ पे कुल अगर बात करें तो चौबीस या टोटल सीट यहाँ पे आई हुई है इस वैकेंसी को लेकर इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका एज क्राइटेरिया जो है 18 से 23 साल रखा गया है इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी छात्र यहाँ पे टेंथ और ट्वेल्थ पास है ये आवेदन कर सकते हैं जी हाँ अठारह से तेईस साल तक के छात्र इसको फॉर्म को भरेंगे ओके okay, अब यहाँ पे एज और डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग का कैलकुलेट जो किया जाएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये आपका एक एक 2023 से कैलकुलेटिव होगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा जितने भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे एक एक 2023 ठीक है उनका एज 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है दो जनवरी दो से लेकर एक जनवरी दो के बीच में ही होना चाहिए ठीक है अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बॉन्ड अर्लियर दैन द दो एक दो उन्नीस सौ संतानवे यानी कि उन्नीस सौ संतानवे से जो है उनका पहले का जन्म भी नहीं होना चाहिए जो कि कैटेगरी यहाँ अपर एज का रिलैक्सेशन लेंगे है ना जो कि कैटेगरी में होंगे ये भी ध्यान रखिएगा ओके अब यहाँ पे जो एस सी एस टी छात्र हैं पाँच साल का रिलेक्शन है ओ बी सी को तीन साल का एक सर्विस मैन को भी तीन साल का रिलेक्शन है और जो नाइनटीन एटी फोर के जो दंगे में शामिल थे छात्र के माता पिता या उनके कोई भ
या गुजरात दंगे में 2002 वाले में तो उनको यहाँ पे पाँच साल का भी एज रिलेक्शन मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग रिलेक्शन के एज रिलेक्शन को लेकर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है इस चीज़ को आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर तो दसवीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे सभी फॉर्म को भर सकता है यानी कि दसवीं कक्षा पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्वेल्थ पास होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगा यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रायोरिटी मिलता है यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट नॉट विल बी एलिजिबल यानी कि जो आपका एक जनवरी 2023 से पहले आपका अगर टेंथ का पास नहीं है तो एलिजिबल आप नहीं होंगे ध्यान रखिएगा ये मेंशन किया गया है यहाँ पर ओके ये तो हो गया क्वालिफिकेशन को लेकर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन में एक और बात कर ले दोस्तों जो भी छात्र ने एन का सर्टिफिकेशन रखा अपने पास उनको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं जैसे कि अगर आपने एन किया सी सर्टिफिकेट रखा है तो पाँच परसेंट और एन सी बी का सर्टिफिकेट रखा है तो तीन परसेंट और एन सी ए का सर्टिफिकेट रखा था दो परसेंट जो है आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा आपके या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो वो मार्क्स आपके जुड़ेंगे यहाँ पे अब फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको बताऊँगा फॉर्म भर के या कल एक नए वीडियो में और इसका फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं सौ रुपये लिया जाता है जो कि आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा और वो भी छात्र जो जनरल ओ कैटेगरी में आते हैं या ई कैटेगरी में आते हैं वही जो ए वुमेन कैटेगरी हैं या एस सी हैं एक सर्विस मैन हैं उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो आप बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भर सकते हैं जो लोग कैटेगरी में हैं यहाँ पे ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ऑनलाइन फीस कैन पेड बाय द कैंडिडेट एक दिसंबर 2022 के रात के 12 बजे से ग्यारह बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है ठीक है ये ध्यान रखिएगा आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं तीस नवंबर से पहले ही कर लीजिएगा मैं तो कहूँगा यहाँ पे वरना सर्वर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उस जोन के सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं तो ये आप लोग यहाँ से रीचेक कर लीजिएगा सेंटर रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं तो यहाँ पर उन शहरों के नाम दिए गए हैं कहाँ पर आपको सेंटर्स हो सकते हैं और ये जो है आपका लिंक दिया गया है उस जोन का जहाँ से आप जो है क्लिक करके इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं तो कल मैं आवेदन करने का भी फॉर्म यहाँ पे अपडेट कर दूंगा ठीक है अब यहाँ पे जो सीबीटी टेस्ट होगा जो उसका भी अपडेट दिया गया है यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग वाले सेक्शन से 20 क्वेश्चन होंगे ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वहीं पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस जी की और करेंट अफेयर का बीस नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और ये चालीस मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन दो नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी टेस्ट होगा यहाँ पे बीस क्वेश्चन होगा ये भी चालीस मार्क्स का होगा और हिंदी और इंग्लिश का भी टेस्ट होगा यहाँ पे वो भी चालीस मार्क्स का होगा एक घंटे का ये पूरा पेपर होगा आपका जो कि इसको पास करना होगा आपको देन आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है वन बाई टू है यानी कि पॉइंट फाइव जीरो मार्क्स आपके रॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे जो है काट लिए जाएंगे आप सभी को बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको दिए जाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये दोनों ही भाषाओं में होगा निगेटिव मार्किंग भी होगा वो पॉइंट पॉइंट फाइव जीरो होगा मार्क्स निगेटिव का ठीक है और यह एक क्वेश्चन जो होगा दो नंबर का होगा तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया जो वहाँ पर आपको ये अपडेट किया गया है दोस्तों और इसका आंसर की होगा जो कि आपको जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो जारी होगा कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा फिर यहाँ पे दोस्तों आपका वीडियो मॉक टेस्ट भी होगा जो कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली उनका जो है फिजिकल में अपडेट किया जाएगा उनको सिलेबस क्या है इसका तो ये मेंशन किया गया है पैरा नंबर ग्यारह में तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा सिलेबस का भी पूरा पैटर्न जो कि आगे चल के वीडियोस में आपको अपडेट किए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो है आपका सीबीटी जो पास करेंगे आप लोग यहाँ पे उसके बाद पी और पी के जरिए यानी कि पी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा पी ई टी एग्ज़ाम होगा फिर आपका यहाँ पे हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा और वो उसके बाद आपका रनिंग सेक्शन होगा तो पी जो है पी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है जैसे कि मेल कैंडिडेट हैं अगर तो पाँच किलोमीटर की दौड़ है चौबीस मिनट का टाइम है वहीं फीमेल को वन किलोमीटर की दौड़ होगी साढ़े मिनट का टाइम होगा रिमार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन उनके लिए क्राइटेरिया अलग
लद्दाख रीजन है ना ये 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 नहीं है जो कि अदर रीजन से हैं उनके लिए है यानी कि सभी के लिए यही है और जो लद्दाख रीजन से हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर का यहाँ पे साढ़े छः मिनट में रनिंग रखा गया है और 800 मीटर का रनिंग चार मिनट पे फीमेल के लिए रखा गया जो लद्दाख रीजन से हैं जो बाकी नहीं है लद्दाख रीजन से ये आपका ये क्राइटेरिया है यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं उसके यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर ले तो हाइट जो है दोस्तों एक सौ सत्तर सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए फीमेल का एक सौ संतावन सेंटीमीटर होना चाहिए ये ऑल इंडिया वैकेंसी है इसके लिए छात्र आप आवेदन करेंगे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो किसको किसको मिलेगा तो शेड्यूल ट्राइब्स के जहाँ छात्र हैं मेल में एक सौ बासठ सेंटीमीटर पे जहाँ पर जा सकते एक सौ बासठ दशमलव पाँच पे वहीं महिलाओं को एक सौ पचास सेंटीमीटर पर चूज़ किया जाएगा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से आते हैं और आप ईस्टर्न स्टेट से हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो आप मेल एक सेंटीमीटर पर यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और एक सौ सैंतालीस दशमलव पाँच पे महिलाओं को मिलेगा अगर आप ऑल शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीम अफेक्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट से तो आपको एक सौ साठ सेंटीमीटर हाइट पे मेल को और एक सौ सैंतालीस दशमलव पाँच पे फीमेल को चूज़ किया जाएगा यानी कि आपका ये क्राइटेरिया है हाइट को लेकर जो कि मेल और फीमेल दोनों का है इसी तरह आप देख सकते हैं किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं चेस्ट मेजरमेंट को लेकर यहाँ पे 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए नहीं पचासी सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए ये सिर्फ मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए होगा यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें भी रिलेक्शन है जो कैटेगरी छात्र आते हैं उनके लिए किस स्टेट से आप आते हैं ये भी आपको यहाँ पर चेक करना होगा है ना आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर दोगराज है ना और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम इन सभी के लिए जो है क्राइटेरिया मैंसन किया गया है यहाँ से आप लोग चेस्ट मेजरमेंट का भी देख सकते हैं वेट को लेकर अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे आ, महिलाओं के लिए वेट अजमसम किया जाता है जहाँ पे 48 किलो का ऊपर आपका वेट होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फाइनली और उसके बाद आप यहाँ से शॉर्ट कर लिए जाते हैं तो इसके बारे में सारा डिटेल यानी कि डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते के लिए ये सारा डिटेल आपको बताऊँगा कल एक नए वीडियो में जहाँ पर आपको ये सारे संपूर्ण विश्लेषण के साथ वीडियो बनाई जाएगी मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आपको एग्ज़ाम पास करना है पी या पीटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है देन उसके बाद आपको प्रायोरिटी भरना है फॉर्म भरते समय कि किस पोस्ट मतलब किस बल में आपको जाना है सैनिक बल में उसका भी प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया है आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देना होगा फॉर्म भर के जरूर देखिएगा इसका अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो और अगर आप क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो इसका फोन फॉर्म जरूर भरिएगा बाकी सारी डिटेल मैं आपको एक अलग वीडियो में जरूर बना के बताऊँगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद